हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं एब्डोमिनल एनाटॉमी किताब का नाम है बीडी चौरासिया और आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एब्डोमिन का दैट इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल अच्छा जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है अगेन इट्स अ बिग चैप्टर तो इसको मैं डिफरेंट वीडियोज में स्प्लिट करके आपको पढ़ाने वाला हूँ आज जिस टॉपिक पर हम फोकस करेंगे दैट इज द सरफेस लैंड मार्क्स नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज क्लिनिकली चाहे आप पेशेंट का एब्डोमिन एग्जामिन कर रहे हो या आप सर्जिकल रोटेशन पर हो ऑपरेशन थिएटर में आप सीख रहे हो आपको इन लैंडमार्क्स का पता होना बहुत जरूरी है बिकॉज एब्डोमिन जो है उस पर देर आर वेरियस लैंडमार्क्स जो रूटीनली डिस्कस होते हैं ठीक है सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस शॉर्ट वीडियो ताकि आप ये सारे लैंडमार्क्स को इस मास्टर कर सके इसको अच्छे से सीख सके ठीक है नया पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन जैसे कि डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाता है द हेरिंग एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यूजुअली इंक्लूड्स बोथ द फ्रंट एज वेल एज साइट ऑफ द एब्डोमिन एंड एक्चुअली इट हैज टू बी कॉल्ड एंटेरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल तो बात यह है कि इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग सपोज दैट्स अ पर्सन टॉर्सो और ये इसके लोअर लिम्स हैं अगेन माई डायग्राम्स आर पथेरिक दीज आर द अपर लिम्स सो यू नो दैट पर्टिकुलर एरिया विच इज वॉट वी कॉल द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वो सिर्फ एंटीरियर नहीं बल्कि के लेटरल साइड पे भी होती है तो टेक्निकली इट इज एंटेरो लेटरल एब्डोमिनल वॉल ठीक है बट एनी वेज इसको यूजली बुक्स में इसी तरह लिखा जाता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल तो हम इसी तरह इसको डिस्कस करते हैं अब वन बाय वन एक एक सरफेस लैंडमार्क को समझते हैं कि वो कहां है सो लैंडमार्क नंबर वन इन द एंटीरियर मीडियन प्लेन देर इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड जीफॉइट प्रोसेस नाउ जीफॉइट प्रोसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां होता है और ये किस वर्टिब्री के लेवल पे होता है सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग The anterior median plane, the abdominal wall extends from the zephoid process. Now, where is zephoid process? Look, if the person is standing in front of you like this, that is the rib cage. ठीक है और ये उसका प्यूबिक एरिया है नाउ रिप केज में जो कॉस्टल मार्जिन है यानी ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है दैट इज व्हाट वी कॉल द कॉस्टल मार्जिन ये रिब नंबर सेवन एट नाइन टेन से मिलकर बनता है इसी तरह राइट साइड पे दिस इज द कॉस्टल मार्जिन इन दो कॉस्टल मार्जिन के बीच में देर इज अ बोनी प्रोजेक्शन फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्टर्डम ये स्टर्डम है ना थॉरिक्स में उसके नीचे ये जो बोनी प्रोसेस है दिस इज वॉट वी कॉल द जीफॉइट प्रोसेस अच्छा ये जो जीफॉइट प्रोसेस है ये होता कहां है दिस इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द नाइन्थ थोरासिक वर्टिब्री यानी अगर इस जीफॉइड प्रोसेस को बैकवर्ड ट्रेस करें तो थोरासिक वर्टिब्री नाइन का ये लेवल है जीफॉइड प्रोसेस का ठीक है तो एक ये बात आपको पता हो देन जीफॉइड प्रोसेस से लेके नीचे अगर वर्टिकली डाउन आप चले जाए तो ये जो एरिया है विच इज कॉल्ड प्यूबिस सिंफेसिस देखें लोअर लिम में आपको पढ़ाया था जो हिप बोन है उसमें जो प्यूबिक बोन है राइट साइड की प्यूबिक बोन और लेफ्ट साइड की प्यूबिक बोन सेंटर में जो मिलती है दैट एरिया इज कॉल्ड प्यूबिस सिंफेसिस सो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो बाउंड्री है फ्रंट पे वो जीफॉइड प्रोसेस से शुरू होती है और वर्टिकली डाउनवर्ड कहां तक आती है प्यूबिक uh, सिम्फिसिस और जो प्यूबिक सिम्फिसिस है वो प्रेजेंट है एट द लेवल ऑफ द कॉक्सिस यानी वर्टिकुलर कॉलम का जो लेवल यहां पे मौजूद है दीज बोन्स आर कॉल्ड द कॉक्सिस बोन सो टी नाइन यानी थोरासिक नाइन से लेके कॉक्सिक्स uh, तक या जीफॉइड प्रोसेस से लेके प्यूबिस सिम्फिसिस दिस इज द एंटीरियर पार्ट एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द एब्डोमिन वॉल ठीक है तो ये आपको एंटीरियर मीडियन प्लेन पता होना चाहिए स्टार्ट्स फ्रॉम द जीफर्ट प्रोसेस गोज डाउनवर्ड टू द प्यूबिस ओके राइट देन तो ये एक लैंडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको पता हो कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की एंटीरियर लिमिट्स क्या है अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट क्या है उसके बाद सेकेंड सुपीरो लेटरल मार्जिन ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ना सुपीरो लेटरल मार्जिन का मतलब यह है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अगर मैं इस डायग्राम में आपसे पूछूं कि वेयर इज दी एब्डोमिनल कैवरी या एब्डोमिनल वॉल होगी कहां देखें ये तो सारा थॉरेक्स का एरिया है तो ये वाला जो सारा एरिया होगा दैट इज ऑल इज वॉट वी कॉल दी एब्डोमिन ठीक है तो एब्डोमिन की अपर बाउंड्री मैंने आपको बता दी लोअर बाउंड्री मैंने आपको बता दी अब हम बात कर रहे हैं एब्डोमिन की सुपीरो लेटरल बाउंड्री की सुपीरो लेटरल का मतलब यह है ये देखें लेटरल साइड और सुपीरियर साइड सो दैट्स ऑन दी अपर साइड सुपीरियर एंड लेटरल तो अगर सुपीरियर लेटरल आप देखें एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी तो एक चीज जो आपको नजर आएगी वो है कॉस्टल मार्जिन सो सुपीरियर लेटरल बाउंड्री बनती है एब्डोमिनल वॉल की या एब्डोमिनल कैविटी की बाय दिस कॉस्टल मार्जिन अब ये जो कॉस्टल मार्जिन है ये लेफ्ट साइड पर भी है ऑब्वियसली और राइट right साइड पर भी है ये किन रिब्स से मिलकर बना है इट स्टार्ट फ्रॉम दिस रिप विच इज 
thoracic rib number सेवन then rib number एट then rib number नाइन and then rib number टेन तो ये चार ribs मिल के बनाती हैं rib सेवन एट नाइन और टेन ये रिब्स राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी मिलकर बनाते हैं कोस्टल मार्जिन सो द सुपीरियर लेटरल जो बॉर्डर है या जो मार्जिन है डोमिनल वॉल का दैट इज मेड अप ऑफ द कोस्टल मार्जिन विच इज इट सेल्फ मेड अप ऑफ सेवेंथ रेप एट्थ रेप नाइन्थ रेप एंड द टेंथ रेप ठीक है अच्छा अब ये जो कोस्टल मार्जिन है इसका लोएस्ट पार्ट ये वाला है नो दिस लोएस्ट पार्ट इज एट द मिड एक्सलरी लाइन मेड अप ऑफ द टेंथ थोरासिक रेप ओके सो द कोस्टल मार्जिन रिच इज एट इज लोअर लेवल इन द मिड एक्सलरी लाइन हेयर इट इज एक्चुअली क्रॉसिंग द टेंथ रेप ठीक है द ट्रांसफर्स प्लेन पासिंग थ्रू द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल मार्जिन इज कॉल्ड द सब कोस्टल प्लेन दैट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर सब कोस्टल प्लेन मैं दोबारा इस डायग्राम को मिटाता हूं ताकि ये सब कोस्टल प्लेन का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए यहां पे ये क्या है राइट साइड पे दिस इज दी कॉस्टल मार्जिन ऑन द राइट साइड दिस इज द कॉस्टल मार्जिन ऑन द लेफ्ट साइड ये कॉस्टल मार्जिन जैसे जैसे नीचे आता है सबसे लोएस्ट uh, पार्ट क्या है कॉस्टल मार्जिन का दिस इज नोन एज द सब कॉस्टल प्लेन अगर आप इन राइट और लेफ्ट साइड को एक लाइन क्रॉस कर दें फ्रॉम द टेंथ रेब मिड एक्सल लाइन से टू दी टेंथ रेब ऑन द लेफ्ट साइड तो ये जो पूरी लाइन गुजर रही है दिस इज बेसिकली कॉल द सब कॉस्टल प्लेन सो सब कॉस्टल प्लेन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए ठीक है जिफॉइड प्रोसेस प्यूबिस सिंफिसिस ये एंटीरियर मीडियम प्लेन हो गया ये सब कॉस्टल प्लेन हो गया तो ये प्लेन के नाम आपको अच्छे से पता होने चाहिए ठीक है क्योंकि जब सर्जरी के लेक्चर्स पढ़ेंगे जब आप वार्ड में या ऑपरेशन थिएटर में सर्जरीज कर रहे होते हैं तो वहां ये बड़ा कॉमनली डिस्कस होता है कि पेशेंट हैज पेन एट द सब कॉस्टल प्लेन इन द मिड एक्सलरी लाइन ऑन द राइट साइड तो आपको पता होना चाहिए सब कॉस्टल प्लेन एक्चुअली होता किधर है ठीक है राइट थर्ड इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इंफ्रो एक्सटर्नल और सब कॉस्टल एंगल ना इट इज फॉर्म बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट कॉस्टल मार्जिन अब देखिए एक कॉस्टल मार्जिन ये है दूसरा कॉस्टल मार्जिन ये है इनके बीच में यहां जो एंगल बन रहा है दिस इज सिंपली नोन एज द सब कॉस्टल एंगल ठीक है तो ये आपको पता होना चाहिए और सब कॉस्टल एंगल में ये बोनी प्रोजेक्शन है जिसका नाम है जीफॉइड प्रोसेस ये बात हमने पहले कर ली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है द आइलियक क्रेस्ट देखें जब आपको मैंने लोअर लिम पढ़ाया था तो लोअर लिम में हमने बोन्स पढ़ी थी पेल्विक गर्डल की प्यूरी जो पेल्विक गर्डल है इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल बोन्स इलियम एशियम प्यूबेस सो उनमें से जो आइलियक क्रेस्ट था इट फॉर्म्स द लोअर लिमिट ऑफ द एबडोमिनल वॉल एट द साइड सो इफ वी लुक एट दिस डायग्राम Uh, this bone is the hip bone, hip bone on the right side and hip bone on the left side. अब इस hip bone में ये जो ilium का crest है it forms the uh, lower boundary on the lateral sides या on the side walls. तो abdominal cavity यहां तक extend करती है ठीक है तो ये पूरे का पूरा this is all the iliac crest. This is all the iliac crest. ये हम already भी discuss कर चुके हैं जब lower limb के lectures कर रहे थे और hip bone पड़ी थी So iliac crest एक important landmark है Uh, to identify the boundaries of the um, anterior abdominal wall theek hai ab is iliac crest ka jo highest point hota hai that lies at the level of the fourth lumbar vertebrae slightly below the normal level of the umbilicus now if again you look at this um, you know um, iliac crest so is iliac crest ka jo highest point hai left side pe aur jo highest point hai right side pe inse agar aap ek line draw kare to usually it is at the level of the lumbar four vertebrae uh, around the level of the umbilicus okay to ye aapko ek highest point ka सरफेस लैंडमार्क पोजीशन पता होनी चाहिए देन देर इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क द एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन नाउ एंटीरियर सुपीरियर आइलियक स्पाइन जो है दैट इज इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग तो यूजली कहते हैं कि जो एंटीरियर साइड पे जहां बेल्ट बांधते हैं बहुत से लोग जो हैंगिंग बेल्ट की पोजिशन होती है दैट इज ऑल्सो You can palpate this, uh, which is the anterior superior iliac spine. इसको palpate भी किया जा सकता है Right side पर भी होगा left side पर भी होगा ये एक बहुत important landmark इसलिए भी है क्योंकि यहां पर attach होता है एक ligament जो यहां से start होता है और फिर pubic tubercle तक जाता है which is what we call the inguinal ligament. So anterior superior iliac spine is worth remembering. Then there is a tubercle of the iliac crest. Now जो tubercle of the iliac crest है देखें इलियक क्रेस्ट पे तीन चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने डिस्कस की हैं इलियक क्रेस्ट क्या है इलियम का ये पूरा क्रेस्ट इलियक क्रेस्ट आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का लेटरल साइड पे या साइड पे लोअर बाउंड्री है इलियक क्रेस्ट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एल फोर वर्टिब्री के पास से गुजरता है 
एलिय क्रेस्ट का जो एंटीरियर पार्ट है इसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन अब अगर एंटीरियर सुपीरियर एलिक स्पाइन से आप पीछे जाएं तो एक ट्यूबरकल आता है विच इज व्हाट वी कॉल द आइलियक ट्यूबरकल राइट साइड और लेफ्ट साइड के आइलियक ट्यूबरकल से अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन व्हिच क्रॉसेस द लेवल ऑफ द एल5 वर्टिब्रे ये सारे देखें इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं आपको ये पता हो कि जीफॉइड प्रोसेस कहां है कोस्टल मार्जिन किसको बोलते हैं सब कोस्टल प्लेन क्या कहलाता है 10th वर्टिब्रे से जो गुजर 10th रिब से जो गुजरता है किस लेवल पे होती है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन क्या चीज है ट्यूबरकल्स इलियक क्रेस्ट के ट्यूबरकल से जो गुजरता है एंड इट पासेस थ्रू द लेवल ऑफ एल5 वर्टिब्रे ठीक है ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन पासेस थ्रू एल5 वर्टिब्रे होता कहां है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन से 5 सेंटीमीटर बिहाइंड सो इफ दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन उससे तकरीबन 5 सेंटीमीटर पीछे दिस इज द ट्यूबरकल हेयर तो ईच एंड एवरी वर्ड शुड मेक सेंस टू यू ठीक नाउ दिस इंगुइनल लिगामेंट वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बिकॉज़ ये जो इंगुइनल लिगामेंट है ये सेपरेट करता है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को फ्रॉम देन द पेल्विस ठीक है तो दिस इज द आइलेक क्रेस्ट इस आइलेक क्रेस्ट का ये एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन है यहां से ये लिगामेंट निकलेगा और पिबिक ट्यूबरकल पे अटैच होगा इसी तरह राइट साइड पे अटैच होगा सो इस इंगुइनल लिगामेंट के ऊपर ऊपर जितना कुछ है ये सारी एब्डोमिनल कैविटी इस इंगुइनल लिगामेंट के नीचे नीचे जितना कुछ है वो फिर फ्रंट ऑफ द थाई एंड द पेल्विक रीजन एंड ऑल सो दीस टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द इंगुइनल लिगामेंट सो फ्रंट ऑफ द थाई इससे सेपरेट हो जाता है एंड द एब्डोमिनल एरिया ओके कहां से कहां तक होता है इंगुइनल लिगामेंट फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन टू द pubic tubercle so that's an important ligament to remember spermatic cord uh, can be felt as a soft rounded cord present only in the meme uh, in, in the males or medial side pay of the inguinal ligament so this is where you can actually feel the spermatic cord so this is the anterior superior iliac spine and this is the inguinal ligament on the medial side this spermatic cord actually can be felt okay as a round uh, tendon like structure then the anterior abdominal wall is divided into right and left halves by a vertical groove it marks the position of the underlying linea alba the white line and uh, ye ek important point hai boss dekhe um पर्टिकुलरली ये जो लीन लोग होते हैं काफी पतले से या बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने अपने सिक्स पैक्स बना रखे होते हैं तो उनकी अगर आप एब्डोमेन में देखें तो सेंटर में एक ग्रूव होता है एक लाइन नजर आती है दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज लीनिया एल्बा ठीक है और साइड्स पे भी लाइन नजर आती है उनके बारे में भी पढ़ते हैं बट लीनिया एल्बा इज द सेंट्रल लाइन ओके व्हिच इज यूजुअली नॉट विजिबल इन फैटी स्ट्रक्चर्स फैटी लोगों में नहीं नजर आएगा बट लीन या जो बिल्डर्स होते हैं जिन्होंने काफी एक्सरसाइज कर रखी होती है उनमें ये लीनिया एल्बा क्लियरली नजर आती है और इस लीनिया एल्बा से डोमिनल वॉल को आप राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक्चुअली डिवाइड करते हैं ठीक है सो व्हेन समबडी सेस के राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल तो वो लीनिया एल्बा के राइट साइड पे होगा और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल विल बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीनिया एल्बा सो लीनिया एल्बा इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क टू डिवाइड द एब्डोमिनल वॉल इनटू राइट एंड लेफ्ट हाफ्स नाउ अ लिटिल ब्लो द मिडिल ऑफ द मीडियन फेरो देयर इज इररेगुलर डिप्रेस्ड एम्ब्लाइकस बेसिकली होता है किस लेवल पे एल4 के लेवल पे तो ये एक बात है जो आपको याद रखनी है यूजुअली एट द जंक्शन बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लंबार वर्टिब्री Now a few centimeters later to the median furrow the abdominal wall shows a curved vertical groove at upper end reaches to the costal margin at the tip of the ninth costal cartilage and inferiorly it reaches to the pubic tubercle ye jo line nazar aa rahi hai upper ninth costal cartilage tip of the ninth costal cartilage se leke pubic tubercle tak right side pe bhi left side pe bhi in lines ko in depressions ko naam dete hain these are called linea semilunaris on both the sides aur it corresponds to the iske beech mein yani ye jo aapko linea alba dikh raha hai aur linea semilunaris dikh raha hai iske beech mein jo muscle hota hai that is rectus abdominis to wo log jo exercise kar के अपने सिक्स पैक्स बनाते हैं उनमें ये सेंटर में भी एक लाइन नजर आ रही होती है दैट इज कॉल्ड लीनिया एल्बा और साइड्स पे भी ये दो लाइंस नजर आ रही होती हैं व्हिच आर कॉल्ड लीनिया सेमिलुनारिस और इनके बीच में यहां जो मसल होता है जिसमें एक्चुअली सिक्स पैक्स बनते हैं वो कौन सा मसल है रेक्टस एब्डोमिनस ठीक है तो ये सो व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मेक सेंस कि जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसमें कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सरफेस लैंडमार्क्स हैं सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस बोन जिफॉइड प्रोसेस यहां से जो प्लेन नीचे चल रहा है दैट इज एंटीरियर मीडियन प्लेन ये क्या चीज है दीज आर द कोस्टल मार्जिंस यहां पे सब कोस्टल एंगल बनना था 
سینٹر میں جو لائن ہے وہ کیا ہے دس از لینیا البا دس از لینیا سیملونار اس اینٹیریر سپیر آئلیک اسپائن انگوائنر لگیمنٹ یہ تمام ٹرمز آپ کو بتا ہونی چاہیے آلسو وی ڈسکسڈ دی سب کاسٹل پلین اینڈ ٹرانس ٹیوبرکولر پلین ویری ویری امپورٹنٹ اسٹرکچرز اوکے ناؤ دیٹس اندر ویری امپورٹنٹ پلین وچ از کال دا ٹرانس پائلورک پلین اٹ از این امیجنری لائن اٹس این امیجنری ٹرانسفرس پلین آف این ریفر ٹو این اناٹمیکل ڈسکرپشن اکثر یہ سرجری میں یوز ہوتا ہے یہ ورلڈ ٹرانس پائلورک پلین Anteriorly, it passes through the tips of the ninth costal cartilage and posteriorly through the lower part of the first lumbar vertebrae. So, tip of the ninth costal cartilage. This plane is going to go. Trans uh, pyloric plane. This plane lies midway between the suprasternal notch and the pubis symphysis. It is roughly a hand's breadth from the zephy sternal joint. Yani, the zephy sternal joint hai, this zephy sternal joint, to ye takriban ek hand breadth. Agar aap yahan pe apna ek hat rakh dein, ye panch fingers banata hu, to hand breadth par hota hai. This transpyloric plane. It passes through the pylorus of the stomach, hyla of the kidneys. فنڈز آف دا گال بلیڈر نیک آف دا پینٹس آف ویری امپارٹنٹ پلین ایکچولی کیونکہ اگر اف سم بڈی سیز کہ آن دا رائٹ سائڈ ایٹ دا ٹرانس پائلورک پلین ایٹ دا کاسٹل مارجن سم بڈی ہیز پین سو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس ایریا بیسیکلی سو اگر میں اس کو رب کر دوں اینڈ لیٹس پن پوائنٹ دس آن دا رائٹ سائڈ سو دیٹس دا رائٹ سائڈ آن دا ٹرانس پائلورک پلین ٹپ آف دا نائنتھ کاسٹل کارٹلیج دس از دا ٹرانس پائلورک پلین اب یہ پلین یہاں سے لے کے یہاں تک ہے لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کاسٹل مارجن پہ So I'm basically talking about this area. So maybe I'm referring to uh, gallbladder. So gallbladder ka pain yaha pe for example feel hota hai. So transpyloric plane. Tip of the ninth costal cartilages. Yeh word aapne yaad rakhna hai. Thik hai? Now the or kaun kaun se organs uh, locate kar sakte hai aap transpyloric plane ke through. Now the angle between the last rib and the outer border of the erector spiny is also called the renal angle it overlies the lower part of the kidney so that is something jo hum uh, kidneys ke saath padhenge then there is a posterior superior iliac spine which is obviously present on the posterior side to ye technically abdominal wall ka part nahi hai but ek important landmark hai jo aapko pata hona chahiye ki back side pe hota hai theek hai now three transfers furrows may be seen crossing the upper part of the rectus abdominis corresponding to the tendinous insertion of the muscles one usually lies opposite to the umbilicus the other opposite free end of the zephyr process and the third uh, midway between the two now ye ab aage bhi dekhenge basically jo six packs hai na unki baat ho rahi hai ki yahan pe tendinous insertions hoti hain actually rectus abdominis ke ye tendinous parts hote hain aur inki wajah se ye pura jo rectus abdominis hai ye teen idhar aur teen idhar chhe parts mein divide ho jata hai which is what we call the uh, six packs jo exercise se bante hain to ye the sare important surface landmarks jo humne discuss karne the in the uh, anterior wall of abdomen basically anterior or lateral wall ke isme humne parts padhe hain but let us quickly recap purpose ye hai ki ab aap jab in diagrams ko dekhen to aapko ye sare naam jo yahan likhe hue hain labeling ye samajh mein aani chahiye so zephyr process aapko pata hai aapko costal margin pata hai ki kya hota hai kin ribs se milke banta hai trans pyloric plane نائنتھ ریبس جو ہیں ان کی ٹپ سے گزرے گا ٹرانس پیلورک اور اس میں کون کون سے آرگنز ہوتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے اور اگر میں ٹرانس پیلورک پلین کو پیچھے کی طرف کیلکولیٹ کروں تو وہ کس لمبا اور ورٹیبری سے گزرتا ہے ایل ون سب کوسٹل پلین آپ کو بالکل کلیئر پتا ہونا چاہیے کہ جو کوسٹل مارجن کا لوئسٹ پارٹ ہے جو کہ ٹینتھ ریب کا ٹپ ہوگا اس سے جو پلین گزر رہا ہے دیٹ از سب کوسٹل پلین اور وہ ایل تھری ورٹیبری کو کراس کرتا ہے امبلائکس از پریزنٹ ایٹ دا جنکشن آف ایل تھری اینڈ ایل فور پلین آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹوبرکل آف دا ایلی کریسٹ سے گزرتا ہے ایل فائیو کے لیول پر ٹھیک ہے انٹیریئر سپیریئر ایلک اسپائن امپورٹنٹ ہے پیوبک ٹوبرکل امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بیچ میں انگوائنر لگمنٹ ہوتا ہے جو ایبڈومنل وال کو اور فرنٹ آف تھائی کو سیپریٹ کرتا ہے سو نیکسٹ ٹائم وین ایور یو آر لکنگ ایٹ اے پیشنٹ پیشنٹ کا ایبڈومن آپ ایگزامن کر رہے ہیں یا کسی سرجیکل وارڈ میں ہیں یا آپریشن تھیٹر میں ہیں اور آپ کا سینئر یہ ورڈس یوز کرتا ہے ٹرانس پائلورک پلین سو یو شوڈ ریمبر دس سب کاسٹل پلین یو شوڈ نو دس سو یہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز اب آپ کو پتہ ہونی چاہیے سو ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک سلف سرفس لینڈ مارکس کا اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسکن اور سپرفیشل فیشیا آف ایبڈمن کی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیئر آف یور سیلف